Bienvenidos a todos. Tenemos interpretación. El botón se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Si hay alguien que no hable el idioma que hablamos en este momento y necesitan ayuda, por favor, aprieten el botón, que es un globo terráqueo, para escuchar la interpretación simultánea. Quiero darles las, la bienvenida nuevamente. Es nuestra noche de universidades. Bienvenidos al 2020, un año inusual. Hay algunas personas acá que están aquí para ayudarnos, pero antes de pasar a ello, quiero presentarme. Soy Ever Flores, soy uno de los co-consejeros y he hecho esto desde hace 13, 14 años. Antes de eso, trabajaba en la preparatoria. He trabajado en Hillsworth durante bastante tiempo. Y conmigo se encuentra mi colega, la señora Mays. Abre el micrófono, por favor. Hola, bienvenidos a todos. Ojalá pudiéramos estar en la cafetería con ustedes, pero ya saben, este año 2020, ya vemos cómo va. Gracias por estar aquí virtualmente. Este es mi quinto año aquí en la preparatoria de Hillsborough y arriba los aulas. Tenemos una breve presentación para todo. Eh, creo que durará unos 10 minutos con respecto a los distintos sistemas que tenemos en California. Vamos a hacer la lista. Esperemos que José se pueda unir a la reunión o que esté aquí ya con nosotros. Voy a dejar que cada quien se presente en el orden en, en el que los ven en la pantalla. Hola a todos. Soy Amanda Mansfield y soy de Santa Rosa, de la prepa, y soy una de las consejeras allí. José está aquí. No lo veo. No estoy segura de que esté aquí. Voy a enviarle un mensaje a José, que está aquí listado. No tiene un apellido. Quizá no sea él, pero le voy a enviar un mensaje. José Padilla es consejero de admisiones de la Universidad de Sonoma State y va a... Acompañarnos, esperemos más adelante esta noche y también tenemos a Josie Benes, soy una de las asisten de directoras asistentes y me encanta estar aquí, es la primera vez que estoy aquí y espero que no sea la última. Bienvenida Josie y ya conocieron a la señora, al señor Flores y tenemos a nuestro director y subdirector si quieren saludar para que sepamos que están acá. Buenas, soy la señora Marx, soy la subdirectora. Soy el director Bill Halliday. Bienvenidos al evento. Qué bueno que están acá. Para que sepan, vamos, para cómo vamos a hacer esto es que cada panelista va a presentar sus diapositivas y vamos a pasar de una diapositiva a otra. Pero antes de comenzar a hablar Acerca de toda esta información, hay algo que quisiéramos compartir y que todos los estudiantes deberían saber. Normalmente les digo a los alumnos que no se nieguen a la posibilidad de recibir dinero gratuito. Entonces, ¿cómo recibir asistencia financiera para la universidad? Vamos a tener nuestro taller llamado Cash for College. Eh, que lo impartirá nuestra, nuestro encargado de asuntos financieros, que es muy, conoce, que es muy uh, conocedor de este tema. Uh, con ella es con quien consultamos cuando necesitamos hablar de estos temas. Al final del taller, normalmente ella entrega inclusive su teléfono para que ustedes puedan contactarla. Um, algo muy positivo de parte de ella. El 14 de octubre, si nos pueden acompañar a través de Zoom, el enlace se les enviará por correo electrónico a todos los seniors. Así que por favor consulten sus correos electrónicos para ver estos enlaces. También va a estar en el sitio web de PLC o también en el sitio web y también allí se encontrarán los enlaces de Zoom. La presentación va a estar en inglés y en español, por supuesto. 
si necesitan ayuda para llenar sus solicitudes, vamos a tener cuatro talleres distintos para ayudarlos con el proceso de solicitud. Así que les pedimos que por favor llenen aunque sea lo mínimo, escriban su nombre, añadan su dirección y esa información básica y acudan a esos talleres con las preguntas que tengan para poder responderlas. En, vamos a tener un taller de SSU en algunas semanas y también vamos a tener talleres de UC en noviembre. Si tienen alguna pregunta, por favor, utilicen la función de chat y ya sea el señor Holiday o la señora Max van a responderles para intentar eh, llamar nuestra atención a ver si podemos responder las preguntas porque no podemos monitorear el chat directamente. Eh, ok, estos son los temas del día de hoy, así que vamos a hablar acerca de JC, vamos a hablar acerca de los sistemas, universidades privadas, también vamos a utilizar, vamos a hablar acerca de las universidades estatales. Señora Mays, su turno. Muy bien. Ya hemos eh, estado en las clases de inglés de, de los seniors y les hemos dado muchísima información sobre lo que deberían estar haciendo. Les dimos una presentación de lo que deberían hacer mes a mes. Lo más importante que deben recordar es mantenerse informados, eh, mantener el control de los plazos de entrega. Esperemos que ya tengan un currículum y probablemente deberían actualizarlo. Y esa también para solicitar la carta de recomendación del, con, del consejero. Así que es importante que creen archivos para los distintos documentos que necesitan y colocar allí todos los archivos, cuan, aunque sea en papel, impreso, no importa el sistema, lo que funcione para ustedes. Es muy importante porque las calificaciones del, año, del último año son muy importantes. Deben evitar el, el síndrome del último año, que es inevitable en algunos casos. Eh, quizás podríamos hablar de eso más, allá, más adelante. Siempre estamos aquí para, a su disposición. Comuníquense con nosotros si los necesitan. Ah, la siguiente diapositiva es sobre los juniors. Para los juniors. Ustedes están en seminarios para la universidad, están actualizando sus currículums y a medida que comienzan con sus proyectos de internado, deberían mantener una hoja de actividades además de su currículum y además agregar información a ello. Pueden utilizar Navians y esto va a formar parte del de, eh, seminario sobre juniors. Eh, pueden investigar distintos, distintas universidades, carreras, etc. Y este es un excelente recurso para que utilicen los estudiantes y para mantenerse al día con respecto a los exámenes. Y todo esto se colocará en la página web del de consejero. Nos vamos a preparar para nuestro... Presentador. Me llamo Amanda Mansfield. Trabajo en Santa Rosa Junior College. Y bueno, quiero que por favor vean aquí Santa Rosa Junior College. Voy a hacer un repaso general breve de la universidad para los alumnos que estén interesados en asistir. Primero, contamos con dos instalaciones, el, 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 que, el campus que está en Santa Rosa y el que está en Petaluma. Si les gusta un mejor paisaje o algo así, pueden ir allá. En ambas universidades, en ambos campus sí tenemos excelente tecnología, bibliotecas y programas de fácil acceso. 
Contamos con un centro de capacitación eh, para el público, como en cuanto a tecnología para eh, contrarrestar incendios de, de emergencia médica. Tenemos un programa de agricultura. En el centro del sur oeste tenemos programas de lenguas en línea, no todos los semestres, no solamente en este momento que, la gente, que las personas están en línea, sino en general para brindarle flexibilidad a las, a los, al público. Además, oportunidades de estudiar en otros países. Muchas personas no saben, pero nosotros tenemos programas que rotan o rotativos en Barcelona, Londres y Florencia. Así que esa puede ser una oportunidad que ustedes pueden aprovechar si están interesados en participar en uno de estos programas mientras asisten a nuestro, nuestra universidad. En cuanto a los alumnos de último año, los senior, pues a menudo hablan de estos JC o Community Colleges, los Community Colleges, en comparación con una universidad de cuatro años. Bueno, tenemos una, nosotros tenemos un grupo atlético, una vida en el campus muy activa, teatro, arte, el departamento de música, un grupo de teatro, de, de repertorio de verano. Eh, quizá algunos de ustedes han asistido a algunas de las presentaciones, pero además de eso tenemos excelentes profesores que dan clases en diferentes niveles, diferentes universidades, universidades privadas, en un, universidades de, de, de nivel UC, University of California, y tenemos muchos cursos en los cuales hay mucha interacción con los profesores. Así que eso me gustaría eh, enfatizar en cuanto a la, la vida en nuestra universidad. Ahora, ¿por qué asistir a nuestro JC o nuestra universidad? Es que a menudo cuando uno se gradúa del high school no está listo para decidir cuál va a ser su carrera. Así que eh, no saben, o sea, quieren más o menos tener una idea hacia dónde quieren ir, pero no exactamente. Así que ese es un excelente lugar para explorar algunas de sus metas, de sus intereses y establecer sus habilidades universitarias básicas, o sea, mejorar o fortalecer su inglés, su, su nivel de matemáticas, o algunas personas que dicen, no, yo prefiero pasar un par de años cerca de mi casa, ahorrar dinero, no estoy seguro que me quiera transferir todavía a una universidad de cuatro años, así que quizá pueda sacar un AA, un Associate Degree. Así que eh, a menudo ese es el caso. Ahí tienen ese tipo de, de certificados excelentes que, que permitirían que la persona empiece a trabajar de inmediato o después de, de salir del programa. Así que el rango es amplio. Hay personas que a veces los alumnos quieren venir con nosotros a ver qué disfrutan, qué les interesa. ¿no? Y entonces empiezan a tomar unas clases y luego dicen, sí, yo creo que luego quizá me quiera transferir. Y es excelente ver ese progreso que hacen los alumnos. ¿no? Y de nuevo, que llegan sin saber todavía qué desean estudiar a largo plazo. Un par de puntos destacables en cuanto a diplomas y certificados y es que hemos es, brindamos u otorgamos nosotros más de 2,000 diplomas asociados y más de 2,500 certificados de carreras cada año. Así que es excelente eso. Y cada casi en, en 2018, 230 alumnos se transfirieron al sistema UC, 840 a las Cal States. Casi 80% de los solicitantes en las University of California, o sea, en ese sistema los aceptaron. Y en el condado de Sonoma, aproximadamente un 40% de los graduados de high school que asistieron a la universidad se inscriben en nuestra universidad y están eh, también preparados para eh, transferirse y y me refiero aquí eh, que se apuntaron en el otoño. Así que es muy probable que ustedes conozcan a alguien que asistió o que asiste a nuestra universidad. Así que háganles preguntas. Pregun pregúntenles cómo les ha ido. Somos sin duda un excelente recurso para los alumnos de high school o de preparatoria en, en nuestra localidad. En cuanto al centro de transferencias con el que contamos, 
en el par de años que estarían ustedes aquí, trabajarían en, en clases de educación general, que es lo que generalmente hacen los, eh, o toman los alumnos en una universidad regular. Así que son clases generales, tales como inglés, matemáticas, ciencias, historia, entre otras. Y trabajamos también en preparación hacia su carrera, la, la carrera que decidan luego. Entonces, están tomando clases que van acumulando de una vez en preparación para transferirse ¿no? antes de, eh, de hacer el salto. Muchos, eh, antes de seguir, de seguir su carrera, empiezan primero en un community college. Entonces, siempre está la pregunta eh, en cuanto a ir directamente a una universidad de cuatro años, pues aquí pueden tomar algunas clases. Bueno, aquí les comparto algunos porcentajes en cuanto al tipo de programas con los que contamos para nuestros alumnos. En cuanto a los servicios a lo, para los alumnos, nos conectamos bastante bien con nuestros estudiantes, con los alumnos, ayudarles a que sean, se sientan como parte de la universidad, para que se sientan cómodos navegando el sistema universitario aquí. Tenemos un centro de, de trabajos, de pasantías y quizá puedan eh, ir allí a, para ver más, ex, ver si determinado campo es el mejor para, para ellos o para hacer preguntas en cuanto a opciones que puedan tener. Un centro de transferencias eh, excelente. En, con, con ciertas universidades en, en mente, con las que se trabaja muy de cerca, además de ir a que les ayuden a llenar los currículum vita. Tenemos servicios para alumnos indocumentados que, estén, que quieren estudiar con nosotros. Voy a hablar sobre eso más luego. Hay centros para alumnos con discapacidades, en, si tienen un IEP, por ejemplo, está el centro de salud y consejería. De nuevo, hay apoyo académico, la biblioteca, un centro de tutoría, centro de, para uh, recibir asistencia de escritura, tanto en grupo como en individual, in, en ambos campuses. Algo muy bueno acerca de este sistema en JC, Junior College, es que son clases más pequeñas con más interacción con los profesores y desean trabajar en, en una, con una comunidad que les brinda más apoyo, con, con ayuda para una, hacer una mejor transición a otra universidad, una universidad de cuatro años, o alumnos que están en situaciones similares y, y consejeros también que pueden ayudar, así que les brindamos ese tipo de asistencia. En realidad, lo que queremos hacer es asegurarnos que los alumnos se sientan bienvenidos. Tenemos el centro de bienvenida que trabaja, que funciona aquí, perdón, en nuestro campus. Y pueden contactarlos. Ellos les ayudan con la, el proceso de solicitud a la universidad. Lo que necesitan eh, ayuda con, bueno, con, con la ayuda financiera, el proceso de inscripción en las clases. Así que la idea es que ayudarlos a que empiecen con el pie derecho. En cuanto a inscribirse de manera dual, pues quizá ustedes ya saben que eh, pueden tomar clases en la universidad mientras están asistiendo al high school, clases universitarias, y no las tienen que, que, que pagar. Eso son, ya es, ya son clases gratuitas, si se quiere. Reciben ustedes créditos estudiantiles, así que los incito a que tomen ese tipo de clases, hablen con sus consejeros en el high school o su preparatoria. Entonces, el próximo verano empiezan las, las clases, así que pueden empezar a llenar la, 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 la documentación, así que llenen su, eh, su, el formulario, van a ir luego a a una orientación que les va a ayudar a que hagan mejor esa transición. Van a hablar con un consejero o consejera que les ayuda a planificar cómo van a hacer esto de aquí para con miras que tengan un buen primer semestre aquí en nuestra universidad. Quiero enfatizar que cuesta 46 dólares por unidad eh, para los residentes de California, que es excelente el, el, el costo. 
y a menudo los, los libros cuestan más que la matrícula en sí, va a haber un taller también eh, en, sus, en sus high schools acerca de, de, de que les van a brindar esta información y a menudo también talleres de ayuda financiera y les van a enseñar allí cómo eh, no va, tienen que pagar por este, estas solicitudes. Así que ayuda financiera, eh, eh, tienen que llenar el formulario FAFSA, que generalmente tienen que entregarlo el primero de octubre en el semestre de, del otoño. Así que, en, diferencia entre high school y college, eh, Santa Rosa Junior College no solamente es un campus precioso, pero es una universidad de verdad y la, las expectativas son esas. Lo que hacen ustedes en, en high school, pues o la preparatoria acaba a ser más, o sea, más responsabilidad, más estudio relacionado a la vida de un adulto, pero estamos aquí para apoyarlos conforme ustedes se embarcan en este nuevo reto. Aquí comparto unas páginas web, así que visiten las, comuníquense con su consejero en, en caso que quieran planificar más información. Muchas gracias por invitarme aquí hoy. Voy a dejar de compartir mi pantalla ahora. Gracias, Amanda. A continuación, quiero recordar a nuestros panelistas que tenemos un límite de 10 minutos para cada uno. Y muchísimas gracias por llevar control del tiempo. La sesión de preguntas y respuestas es al final. Eh, y el señor um, Holiday y la señora Marx están monitoreando el chat. Ahora tenemos a José Padilla. Uh, hola a todos, gracias por darme la bienvenida. Voy a compartir mi pantalla y voy a comenzar a hablar un poco acerca del sistema SSU y quiénes somos. Voy a comenzar por presentarme. Soy José Padilla. Soy consejero de inscripción de Sonoma State University. Voy a hablarles un poco acerca de la Universidad Estatal de California, quiénes somos y qué ofrecemos para nuestros estudiantes. El sistema CSU es el más grande del país y tenemos tres campos en todo el país. El país tenemos casi 474 mil alumnos inscritos y más de 49 mil docentes. ¿Por qué CSU? Porque ofrecemos buena calidad, accesibilidad y, uh, uh, y somos asequibles. Son específicos y se basan en la, la población estudiantil y los programas. Tenemos gente desde San Diego um, hasta más al norte. Tenemos distintas opciones en función de lo que desean. La playa, el sur de California. Uh, tenemos excelentes instituciones allí. Si desean experimentar el, el área al aire libre, Sonoma, tenemos buenas opciones para eso. Eh, una experiencia más citadina en San José o en San Francisco serían esos campos. También tenemos más de 1,800 licenciaturas y programas de masterado en más de 300 materias para que ustedes elijan. En cuanto a los campus de CSU en el área de la Bahía, estos serían sus campus eh, en Monterrey, Maritime, East Bay, Sonoma, San Francisco y San José. Todos tienen una amplia gama de alumnos. Cada una de las universidades van desde lo más pequeño a lo más grande en función de la población estudiantil. Algunos de los beneficios y las contribuciones del sistema CSU, por supuesto, somos el sistema universitario de cuatro años más grande del país. El 95% de los alumnos provienen de California. El 88% son egresados de escuelas públicas. El 92% son nuevas transferencias de, de universidades, community colleges de California. 
eh, somos uno de los primeros eh, productores de licenciados en el estado de California. Impulsamos la economía de California en distintos rubros, agricultura, información. También somos la fuente de la mayor cantidad de educadores, docentes, y tenemos más de 3 millones de egresados. Y por supuesto, también hemos implementado eh, nuestra iniciativa de aumentar la cantidad de graduados para 2025 para mejorar las oportunidades y los logros de los estudiantes. ¿Qué pueden estudiar en el sistema CSU? Tenemos una gran variedad de títulos desde enfermería, hospitalidad, ciencias biológicas, aviación. Ustedes, lo, ustedes se lo imaginan, nosotros lo tenemos en alguno de nuestros campus. Entonces, eso es uno de los aspectos que nos hace únicos. También ofrecemos un, um, una licenciatura en la que es una experiencia práctica, no es sencillamente sentarse y recibir charlas, sino aprender eh, las nuevas tecnologías y todo aquello que está impulsando el cambio en esta década. Eh, en cuanto a las generalidades con respecto a las inscripciones, la elegibilidad para el primer año lo primero es que tienen que haberse graduado de, de la preparatoria, tienen que haber completado 15 unidades, 15 créditos con o, una calificación en cuanto a los cursos eh, que ofrecemos o que estamos buscando. Estos son los eh, requisitos mínimos. Eh, cuatro años para inglés, tres años para matemáticas, etc. Y ya ¿Ven por qué digo esto? Que estos son los requisitos mínimos, ya lo verán. En cuanto a los SATs y ACTs, sí necesitamos que hayan presentado uno de los dos, pero no exigimos que tomen el curso para el examen y recomendamos que tomen el SAT y la razón para ello, José. Eh, entiendo que el, C, que el CSU ya no requiere los SAT. No, esto es solamente para los senior. Para los otros estudiantes no hemos hecho, tomado todavía una decisión con respecto a los junior. Sí, hemos tomado una decisión con respecto a los senior, pero todavía no para los junior. Y más adelante eh, voy a hablar un poco sobre eso. Con respecto al índice de elegibilidad, este, esta es la fórmula para calcularlo. Ahora, debido a la COVID-19, eh, hemos hecho algunos cambios a la política de inscripción. Lo primero son las calificaciones. Si algún alumno tomó cursos durante años anteriores y pudo pasarlos y cumplió con los requisitos AG, entonces... Todos eh, los demás, eh, las demás materias deben haber recibido una calificación de C menos o más. Y las calificaciones de, eh, o las notas de haber aprobado no se incluirán en la, el cálculo del de GPA de la prepa. Esto con respecto a los campus de CSU. En este momento, si se están eh, presentando solicitudes para uno de estos campos, tienen que haber tenido un título de eh, high school, de preparatoria. Tienen que haber seguido el patrón que describí de AG. Y también se toma en cuenta el GPA y el GPA. Y en lo mínimo es el 2.5. Y por supuesto, También se van a tomar en cuenta otros criterios con respecto a si han hecho actividades extracurriculares o si trabajan. Cada uno de los campos va a determinar si cumplen con los requisitos mínimos o qué más necesitan a la hora de presentar una inscripción. Con respecto a transferencias, es un poco distinto. Eh, se necesitan 60 créditos de semestre. 
y por supuesto tener una buena situación con la situación, con la institución. Pero debido a la COVID-19, también eh, se exigen que se cumplan con la norma de las, de las cuatro. Eh, pueden el periodo para presentar las solicitudes se ha extendido del primero de octubre al 30 de noviembre. Existe un costo por solicitud. Y cuando les hablaba con respecto a los requisitos mínimos, tenemos algunos campos que han sufrido impactos y algunos alumnos que han hecho cuatro años de matemáticas, tres o cuatro años de cursos de ciencias y se están intentando eh, presentar, solicitar para entrar en uno de los campos que han sido impactados. En el caso de los campos que no han sufrido impactos, los alumnos tienen que cumplir con los requisitos mínimos si no están eh, solicitando para un programa impactado. Y estos son todos los campos que han sufrido impactos y que tienen distintos requisitos para el ingreso. El costo promedio. Esto es el costo promedio entre una universidad como Sonoma State, Cal Poly de San Luis Obispo, eh, simplemente para darles una idea de los costos de cada universidad con re respecto a matrícula y los demás gastos. O sea, te queda un minuto. Ok. Ok, en cuanto a recursos, la, la preparación es clave. Exploren el campus, familiarícense con los que quieran, en los que quieran entrar. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tipos de licenciaturas ofrecen? Vayan a los talleres Cash for uh, College y luego presenta sus solicitudes temprano. Esto es clave. Y recuerden que cuando lo hagan y los admitan, también la admisión está condicionada. Pero no esperen hasta el año senior porque entonces podríamos reenviarles la solicitud y entonces van a tardar más tiempo para cumplir con los requisitos de la admisión. Sí. La, serie, la mejor forma sería consultar estos recursos. Y más allá de ello, si tienen alguna pregunta, aquí está mi información de contacto. Pueden comunicarse conmigo en cualquier momento y muchísimas gracias. Gracias, José. Solo para aclarar. No, no necesitamos sus SATs o, sea, o ACTs, no se preocupen. Así que no me manden un montón de correos electrónicos preocupados eh, al respecto. Y ahora tenemos un representante que generalmente es Donna Raman. Eh, ella es encargada de admisiones en... UC Berkeley, pero lamentablemente no nos puede acompañar el día de hoy. Se disculpó, así que nosotros vamos a hacer la presentación por ella. Entonces, el sistema UC de la Universidad de California. Eh, bueno, acabamos de oír una presentación de una CSU de Cal State University y ahora vamos a hablar de otro sistema. Son nueve campuses, un total de diez en el estado de estas University of California. Pero UC San Francisco es el nivel de estudios graduados. O sea, generalmente no aceptan eh, estudios, perdón, alumnos pregrado. Así que está Santa Bárbara, Los Ángeles, Irvine, Riverside, San Diego. Debido a, a la pandemia, los, ambos sistemas han sido muy claros en cuanto a que 
no van a solicitar los SATs o los exámenes ACT. Los UC analizan 14 factores distintos. Como ven aquí. Bueno, entonces ya uno no, se, no cuenta, así que son 13. Bueno, simplemente por dejarte saber, tus diapositivas no están avanzando, así que todo lo que está la página inicial, o sea, no, no podemos ver las diapositivas. ¿Y ahora? ¿Está cambiando o no? Bueno, de, perdón, voy a volver a compartir mi presentación de PowerPoint. Un momento. Ok, ahora sí, está funcionando. ¿Pueden ver la siguiente? Sí, entonces nueve campuses que acabas de mencionar. Entonces ahora el repaso completo de los alumnos de primer año. Así que eso, eso es lo que las universidades UC buscan. Como ven, las calificaciones de los exámenes, eso lo hemos tachado porque este año debido a la pandemia no se está utilizando. Quizá puede ser para el próximo año, pero los seniors en este momento no necesitan tomar o entregar los resultados de sus SAT o ACT o SAT o ACT para este año. Entonces, este repaso es completo, es integral. Entonces, excepto los resultados de los exámenes. Entonces, pero si los han tomado, sí, o sea, si ya los tomaron, es como un valor agregado. Si se quiere que algunas universidades les pueden eh, aceptar o analizar, pero no lo van a tomar como un requisito académico porque eh, la idea es ser equitativos en ese sentido, ¿no? Porque no todos tuvieron que tomarlo en esta ocasión. Lo otro que también es importante en cuanto a las UCI es, son las entrevistas. Quizás se pregunten, ah, señor Flores, pero ellos no hacen entrevistas. No, sí, ellos sí lo, lo, los entrevistan. Les hacen preguntas, eh, ocho preguntas, de las cuales ustedes escogen cuatro. Y yo creo que eso lo decimos año tras año y uno o dos alumnos hacen exactamente lo que les decimos que no hagan que es escribir un ensayo completo, un poema. Así que es, es una oportunidad que se pierden de mostrar su vida, lo que han hecho. O sea, hay espacio muy limitado para hablar sobre ustedes. Este es exactamente lo que las universidades UC desean. ¿no? Ellos quieren saber más de ustedes, no de sus de sus padres, de sus abuelos, sino de ustedes, ustedes como personas en el contexto de su comunidad, de sus, un, eh, sus escuelas. Creo que ya contesté esto, estas preguntas. O sea, ellos lo que quieren es aprender de, de, o saber más de ustedes una vez que hayan respondido esas preguntas. Y claro, de Incluyen información en cuanto a lo que ustedes están buscando. ¿Algo que desean añadir en esta sección? Bueno, es que en cuanto a los ocho, las ocho preguntas, una no es mejor que, la, que otra. Escojan cualquier cuatro que ustedes puedan contestar mejor. O sea... Si escogen la 1 o la número 7, no importa, todas son iguales. Contesten de la mejor manera posible. Recuerden que esa es una oportunidad de mostrar quiénes son, es una buena oportunidad de demostrar lo positivo en detalle, quiénes son ustedes. Y como se dice en la diapositiva, cada una de estas es uno de los 14 o 13 factores que se analizan. Bueno, vamos a contar con la presencia de algunas universidades UC aquí en Hillsborough y, y va a haber un, yo tomé un taller con ellos en cuanto a lo que están buscando, eh, tomé bastantes apuntes 
eh, al respecto en cuanto a qué, qué esperan en estos en las respuestas a estas preguntas y lo que ellos quieren escucharlos es a ustedes, lo que ustedes quieren o necesitan contar. Entonces, es importante el tema familiar, pero también es muy importante cómo ustedes han revertido alguna dificultad, han sobrellevado alguna situación difícil. De nuevo, algo que nos ayude a ver quiénes son ustedes. Y algo bastante importante que salió a, a colación en la vez pasada que hicimos una presentación de estas es que es, es importante que alguien les lea estas preguntas, las, 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 las respuestas. Así que, y pregúntenles, después de haber leído las, sus preguntas, ¿entiendes mejor quién soy? Eh, o sea, ¿contesté la pregunta? ¿O me puedes ayudar a dirigirme cómo hacer esto mejor? Bueno. En el, ¿Cuándo empezar? Bueno, el primero de noviembre puede empezar a llenar la solicitud que ya ha estado disponible desde el primero de agosto. El costo de la solicitud cuesta 70 dólares y es importante. Eh, esto, bueno, aquí está la página web donde pueden ir a solicitar ingreso a todos los nueve campuses. Bueno, esa es la página que, que se encuentra allí. Y esa es la última diapositiva que tengo relacionado a las universidades UC. Ahora tenemos nuestras instituciones privadas. Vamos a hablar un poco acerca de USF, cómo solicitar. A, eh, a las instituciones privadas en general. Josie, hola, gracias por recibirme hoy. Creo que con la Universidad de San Francisco lo más importante que deben tomar en cuenta es que es su opción universitaria y hay tres aspectos clave. Lo primero es que somos una universidad jesuista, jesuita y promovemos estos valores. Brindamos educación no solamente académica, sino también ética y social. Creemos en la justicia social y este es un elemento clave de la, de la formación que reciben en USF. Tenemos eh, unos 7000 alumnos de pregrados y hay tres aspectos en los que deben trabajar como alumnos universitarios. Lo primero es, por supuesto, terminar graduarse tener su título. Lo segundo es eh, cre crear su red. Puede incluir a su familia, los docentes, también a sus compañeros, porque debido al tamaño de la universidad tenemos clases pequeñas. Normalmente la proporción de alumno por docente es 23 y ninguno de, ninguno, ninguna de nuestras clases se enseñan, eh, las enseñan asistentes, sino docentes titulados. Lo tercero es nuestra ubicación. Entonces, lo tercero en lo que deberían estar trabajando es la eh, experiencia, eh, hacer pasantías para conocer el campo en el que van a trabajar. Esto es importante porque esta experiencia también los convierte en únicos al momento de convertirse en egresados de la universidad y son aspectos en los que deben trabajar como alumnos universitarios. ¿Cómo convertirse en alumno de USF? Muchas de las universidades privadas utilizan eh, solicitudes comunes que, que comprenden dos secciones de redacción. Lo segundo es algo específico de esa universidad. Cuando van a escribir esa, o redactar esa segunda solicitud, deben tomar en cuenta la pregunta que les están haciendo. En la Universidad de San Francisco, queremos saber qué esperan obtener de nosotros y qué creen ustedes que pueden contribuir a, la, a nuestra comunidad universitaria. A menudo leo solicitudes y a veces veo 
que los alumnos mencionan otras universidades en aquellos ensayos que nos presentan a nosotros. Por favor, revisen muy bien esos ensayos. Si van a utilizar un ensayo muy similar para otras universidades, por favor, tengan esto en cuenta, sean sensibles y háganlos y revísenlos bien. University of San Francisco, desde 2009, ha aumentado eh, su nivel de rigurosidad. Sabemos que muchas veces las calificaciones no necesariamente eh, son lo, son, lo son todo. Si quizá ustedes no tienen buenos resultados en las pruebas, eh, entonces esto no necesariamente va a tener incidencia sobre la decisión de la admisión. También las cartas de recomendación son opcionales. Si las tienen, entonces por supuesto envíennoslas. Si tienen dificultades para obtenerlas, entonces, no es necesario que las presenten. Sabemos que este año, como sabemos, es muy inusual. Entonces, quizás no tengan acceso sencillo a sus eh, profesores o a sus consejeros para recibir esas cartas de recomendación. Si no las tienen, no importa. Y esto no va a afectar la decisión con respecto a las admisiones. Con respecto a las notas, no hay un GPA mínimo para que puedan presentar su solicitud. Queremos eliminar la máxima cantidad de barreras posibles para que puedan presentar su solicitud. Si sí, tenemos eh, formas de... La tercera o cuarta pregunta de la solicitud indica si ustedes califican para que se exima la eh, tarifa, el costo de la aplicación. Si cumplen con este requisito, se exime, si no, no. Cuando van a presentar su solicitud a la universidad, sí tenemos eh, periodos de, para tomar decisiones tempranas y esto es el primero de noviembre. La mayoría de los alumnos que presentan en este periodo son aquellos que desean saber desde temprano si van a ser recibidos para poder tomar decisiones. Si, se les, si son aprobados, entonces es como si estuvieran haciendo un contrato y diciendo que sí, efectivamente se van a presentar en el otoño. Enviamos las decisiones por correo antes de que lleguen las vacaciones de invierno normalmente a mediados de diciembre. La mayoría de nuestros alumnos eh, se presentan su solicitud por vía normal y esto, el plazo para esto es el 15 de enero. Si presentan esta solicitud, la decisión se recibe a mediados de marzo por correo. En algún momento durante, en abril es cuando se entregan los paquetes de ayuda financiera de University of San Francisco, donde les dicen cuáles son los recursos federales que tienen a su disposición, así como también los estatales, y qué recursos es institucionales también tienen a su disposición, y hablaremos de esto más adelante. La fecha límite para presentar el depósito es el primero de mayo, y allí es donde toman la decisión de dónde van a estudiar en el otoño. Esta, eh, estas son las, la matrícula y las tarifas actualmente de University of San Francisco. Que esto no, los, no les impida presentar una solicitud. Porque pueden presentar, pueden recibir el paquete de ayuda financiera y algunas personas, el promedio de ayuda financiera es 36 mil dólares. Y también existen ayudas por mérito de hasta 10, de, de más de 18 mil dólares. La Universidad de San Francisco recalcula el GPA de cada alumno que presenta su solicitud y esto lo hacemos basado en distintas materias, así como también clases avanzadas que han tomado. Estas tienen, son ponderadas, así que les dan algo de ventaja. Y este cálculo es lo que se utiliza para 
el GPA y basándose en eso es que reciben ayuda. Y sea lo que sea que, le entre, que les entreguemos, van a estar a su disposición durante cuatro años. Solo para recordarles que, recordarte que hay interpretación y estás hablando un poco rápido. El segundo recurso que está a su disposición es con base a la necesidad. A veces se presenta una ayuda federal y no se recibe. Entonces, utilizamos la información de FAFSA para saber si ustedes cumplen con los requisitos para una subvención por necesidad. Y esto también se les entregaría por cuatro años si la reciben. Entonces pueden solicitar la beca de mérito o por necesidad y se les entregan y se les um, conceden automáticamente con base a su GPA o con base a la información que se obtiene de su FAFSA. Y así es como pueden comunicarse conmigo. También pueden enviarme un correo electrónico. Y nuestro trabajo como consejera de admisiones es que ustedes tengan la información que necesitan para que conforme toman la decisión de a dónde estudiar, se sientan confiados con respecto a la decisión que tomen. Pueden seguirnos en Instagram. Allí brindamos muchísimos recursos para los alumnos y anunciamos cuándo se envían las decisiones y ofrecemos también muchos talleres. En este momento ofrecemos un taller de preparación para los alumnos de preparatoria para que entiendan todos los detalles de cómo solicitar para la entrada a la universidad. También cómo presentarse para la entrevista para la universidad. Y estas, eh, estos talleres son grabados y se encuentran en nuestro sitio web para todo aquel que esté interesado. Y creo que esto es todo lo que he presentado para hoy. Eh, si tienen alguna pregunta más adelante. Ah, perfecto. Y tengo un par de diapositivas más para mostrarles. Si me dan un momento, por favor. ¿Pueden ver esto? ¿Sí? Estas son las opciones para universidades privadas. Y tenemos tantas porque tenemos distintas oportunidades para presentar su solicitud a distintas universidades privadas. Que el precio no los asuste porque muchos brindan asistencia institucional para asistir con este precio. Avance a la siguiente. Sí, gracias. Aquí en California y en todo el estado eh, y en universidades en USF. Esta es Common App, es una forma de, pre de presentar las solicitudes. Y todo eso lo pueden hacer eh, una sola solicitud y enviarla a mu muchísimas universidades, St. Mary's College, a Stanford, a Harvard muchísimas instituciones y todo ello en una sola solicitud. La admisión, como mencionó Josie, varía de una institución a otra. Hay decisiones tempranas, eh, también plazos eh, tempranos y que deben tomar en cuenta algunas, eh, algunas universidades privadas podrían tener periodos eh, continuos de solicitud y pueden presentar durante todo el año. Así que si en realidad quieren presentar en alguna de las principales universidades, tienen procesos de solicitud continuo. Si hacen uh, revisiones eh, integrales, no solamente las, eh, las calificaciones. Algunas solicitan cartas de recomendaciones del, de los profesores. Les piden que redacten ensayos. En algunos casos hasta los y entrevistan, yo les sugiero que vean la presentación de Josie de cómo 
presentarse durante una entrevista porque tiene muy buena información. Somos una universidad Navians eh, que está unida a Common App. Así que pueden entrar en Navians y vincular esas dos cuentas si no saben cómo hacerlo. Hagan una cita con el consejero de la universidad para saber cómo empezar. Esta es una pregunta muy válida y para recibir ayuda. Y esto es todo para mí por ahora. Si tienen alguna, más, alguna pregunta más sobre universidades privadas. Y a continuación. Tenemos instituciones fuera del estado. Bien, gracias. Hay universidades. Y hemos oído que hay expertos en sistema CSU, UC, si están interesados en una escuela fuera de la, del estado, ellos pueden seguir el mismo sistema de acá de, de los ocho requisitos, así que vale la pena que ustedes revisen allá. Por ejemplo, Oregon State, ellos exigen que haya tres años de, de, de ciencia, que, que tomen clases de ciencia versus dos aquí en California. Así que esa información pueden verificar en la página de admisiones si están analizando ese tipo de universidades. El costo puede ser bastante alto, pero hay un programa que se llama WUI, Western Undergraduate Exchange, y es que si van a ir a una universidad pública fuera del estado y esa universidad está en esa lista, o sea, si participa en ese programa, así que pueden, pueden recibir para pagar 150% del, del costo. Si, el, si por ejemplo son 15 mil, ustedes pagarían 10 mil. Así que esto les ayuda a reducir el costo de la matrícula. Para ser claros, hemos eh, repasado mucha información de las universidades CSU y se utiliza el sistema A a la G. Si están entregando su información, o tienen que entregar su información y su eh, punto promedio. Eso es todo lo que necesitan presentar. Si es una universidad UC, ustedes presentan sus calificaciones las, y las cuatro preguntas personales. Las universidades privadas se van, van a trabajar en la plataforma Naviant. Les vamos a, nosotros mandamos las, sus informa, su información de sus calificaciones. Ustedes necesitan presentar eh, sus calificaciones y ensayos. Así que, y en cuanto a las universidades fuera del estado, esto varía. Así que tienen que trabajar con su consejero para analizar las diferentes eh, formas en las que funcionan estos sistemas. Muy bien, pues ya con eso concluimos nuestra presentación. Pues el chat está estuvo bastante eh, ocupado hoy, así que les voy a preguntar si quedó alguna pregunta pendiente de responder. O sea, los próximos tres a cinco minutos estaremos eh, contestando de esas preguntas. Señora. Holiday, gracias a los presentadores, gracias a, por la excelente información compartida. Entonces, aquí en esa plataforma, como en Facebook Live, ha habido preguntas y, y ya se han resolvido, eh, se respondieron. Vamos a compartir esta información en la página web de Hillsborough High School, tanto en español como en inglés. En los, probablemente en, los, en las próximas 24 horas, en caso de que quieran repasar esta información. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, con esto concluimos nuestro seminario web. Así que gracias por los panelistas. Gracias a los padres, a los alumnos que nos acompañaron hoy. Por favor, no hagan su cita con su consejero. A los que son juniors, por favor, vigilen sus calificaciones. Veo un par de cosas que están poniendo aquí en el chat. Una de esas es un enlace para el señor, el señor Padilla y uno adicional. ¿Cuál era ese primero? Sí, que, eh, alguien que necesitaba más información acerca de la Universidad Sonoma State. Caso contrario, eso sería todo. Les deseamos todo lo mejor. Esperamos verlos pronto. Eh, cuídense lo, lo más pronto posible y que pasen un buen día.
Gracias a todos. Voy a concluir la llamada. Gracias a Daniela. Gracias a Daniel. Les agradecemos la interpretación. Gracias a los intérpretes. Muchas gracias, Daniela. Daniel, yo sé que habló rápido, así que ese mensaje fue por mí. Gracias. Perdón.